வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மைவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி மூணு வகையான தோசை சூட போகிறோம் ஹோட்டல் சுவையில் இந்த மூணு வகையான தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க ஹோட்டல் ஸ்டைலில் கிறிஸ்பியான தோசை மாவு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற பார்த்துக்கோங்க தோசைக்கல்ல ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு லேசாக தேய்ச்சி விட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கார சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வச்சு மேலே தேய்ச்சி விட்டுடலாம் இது மேலேயே கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கின தக்காளி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நறுக்கின குடமிளகாய் கொஞ்சமாக மல்லி இலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா அழுத்தி விட்டு தோசையோட எல்லா பக்கத்துக்கும் பரப்பி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி பரப்பி விட்ட பிறகு இது மேலே உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை பாதி அளவுக்கு பரப்பி விட்டாலும் சரி அல்லது இந்த மாதிரி தோசை ஏகமாக பரப்பி விட்டாலும் சரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இது நல்லா வேகட்டும் முதல்ல ஓரங்களில் இந்த மாதிரி எடுத்து விடணும் அதுக்கு பிறகு மடிச்சுக்கலாம் அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு மசால் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலா தோசையை செஞ்சு பாருங்க அடுத்ததா மறுபடியும் ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு லேசாக தேய்ச்சி விட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லேசாக தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்லி பொடியை தூவிக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு கை அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கின குடமிளகாய் கொஞ்சமாக மல்லி இலை பொடியாக நறுக்கின தக்காளி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அழுத்தமாகவே நல்லா அழுத்தி விடணும் இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்ட பிறகு மறுபடியும் இட்லி பொடி அதுக்கு மேலே தேவைப்பட்டா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஓரங்களில் எடுத்து விட்டு மடிச்சிடலாம் இந்த தோசையை நான் முக்கோணமாக மடிக்கிறேன் எப்படி மடிக்கிறதுங்கிற பாருங்கள்
கிறிஸ்பியான பொடி தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் மறுபடியும் ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றி எந்த அளவுக்கு லேசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி விட்டுடலாம் இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு தவிக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் நறுக்கின மல்லி இலை கொஞ்சமாக நறுக்கின குழமிளகாய் இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு தோசை ஏகமாக பரப்பி விட்டுடலாம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் தூவி விட்டுடலாம் ஒரு நிமிஷம் இது நல்லா வேகட்டும் நல்லா கிறிஸ்பியாக தோசை வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஓரங்களில் எடுத்து விட்டு அதுக்கு பிறகு மடிச்சிடலாம் நல்லா கிறிஸ்பியான முட்டை தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சுருட்டி எடுத்துடலாம் அருமையான சுவையில் மூணு வகையான தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மூணு வகையான தோசைக்கும் தேங்காய் சட்னி கார சட்னி சாம்பார் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இதை வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்